بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک اوچے سودس ایشوز ان دے کون ہے پاکستان کے ایم سی کیوز ہے اور یہ انتہائی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو آبجیکٹیو پورشن ہے پیپر کا تو وہ چالیس کوشچنس پہ مشتمل ہوتے ہیں چالیس ایم سی کیوز ہے تو آپ کے جو چالیس ایم سی کیوز ہے ان میں سے تقریباً تیس یا پینتیس ایم سی کیوز یہاں سے آئیں گے تو یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اس کا پہلا کوشچن ہے مور ان ڈائریکٹ ٹیکسز آن انٹرنیشنل ٹریڈ ہیز پروموٹیڈ ان ایفیشنسی اینڈ انکریج ان لافل ٹریڈ کہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں جب ان ڈائریکٹ ٹیکسز ہوں گے زیادہ تو اس سے ان ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے اور ان لافل ٹریڈ وہ انکریج ہوتا ہے تو اس میں ان لافل ٹریڈ ہے ون آف دا امپورٹنٹ پرابلم ان پرونشل ریسورس موبلائزیشن اسٹرکچر از لو گروتھ ان ٹیکس ریونیو ڈیو ٹو لو ٹیکس الاسٹسٹی کہ لو ٹیکس الاسٹسٹی کی وجہ سے ٹیکس ریونیو میں وہ گروتھ کم ہے پروونشل ریسورس موبلائزیشن اسٹرکچر میں اگر ہم اس کی بات کریں تو وہاں پہ یہ بڑا پرابلم ہے کہ یہاں پہ لو ٹیکس الاسٹسٹی ہے وچ آف دا فالوئنگ ریفلیکس دا منی ان سرکولیشن ڈیمانڈ ڈپازٹ ڈیمانڈ ڈپازٹ اینڈ سیونگ ڈپازٹ ان دا کنٹری تو ایم ٹو وہ ڈیمانڈ ڈپازٹ اور سیونگ ڈپازٹ اور منی ان سرکولیشن اس پہ مشتمل ہے ایم ون وہ منی پلس ڈیمانڈ ڈپازٹ ایم ٹو ایم ون پلس سیونگ ڈپازٹ تو یہ ایم ٹو کہلاتا ہے تو اس میں صحیح آپشن وہ ایم ٹو ہے تھرڈ انسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام پر پاکستان ورلڈ بینک کانسٹنٹلی امپیسائز دا امپورٹنس آف ڈیٹ ریڈکشن ورلڈ بینک نے مستقل طور پر اس چیز پہ زور دیا کہ آپ قرض کو کم کریں ڈیٹ ریڈکشن کی بات کی دا انٹرنیشنل آئل پرائسز روز ٹو ون زیرو تھری پوائنٹ زیرو ون پر بیرل ان ٹو زیرو زیرو ایٹ ریزلٹڈ ان ٹو انفلیشن اینڈ گلوبل ریزیشن دو ہزار آٹھ میں تیل کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہوا تھا جس کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا تھا ہم نے دیکھا ہے اور اس طرح گلوبل ریسیشن کیونکہ جو اکنامک ایکٹیویٹی تھی وہ سلو ہو گئی تھی تو گلوبل ریسیشن اور انفلیشن یہ آئل پرائسز کی وجہ سے کریٹ ہوئے تھے فائنینشیل سیکٹر ریفارم شوڈ الٹیمیٹلی ہیو پازیٹیو امپیکٹ آن دا ریئل اکانومی اگر ہم فائنینشیل سیکٹر میں ریفارمز لیں گے تو اس سے ریئل اکانومی پہ پازیٹیو امپیکٹ پڑیں گے ون آف دا امپورٹنٹ ریزن بہائنڈ پاکستان ڈومسٹک اینڈ فارن ڈیٹ کرائسز از ڈکلیننگ ٹیکس ریونیو ڈیو ٹو ویک انسٹیٹیوشن ہمارے یہاں ویک انسٹیٹیوشنز ہے ایف بی آر اور اس طرح جو ٹیکس کلیکٹ کرنے والے ادارے جو ہے وہ کمزور ہے اسی وجہ سے ہم ٹیکس کو اکٹھا نہیں کر سکتے تو اسی وجہ سے پاکستان کا جو ڈیٹ کرائسز ہے وہ مستقل ہے اور ختم نہیں ہوتا تو پاکستان میں جو پاکستان پہ جو قرض ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم ٹیکس کو کلیکٹ نہیں کر پا رہے پاکستان ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹی کنسسٹ آف پبلک ڈیٹ اینڈ پرائیویٹ ڈیٹ پاکستان کا جو ٹوٹل ڈیٹ اور لائبلٹی ہے تو یہ پبلک ڈیٹ اور پرائیویٹ ڈیٹ پہ مشتمل ہے دا پرفارمنس آف فائنینشیل سیکٹر آف دا کنٹری از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دا لیول آف کنٹریز ڈیولپمنٹ جتنا ایک فائنینشیل سیکٹر اچھی طرح کام کرے گا اتنا وہ ملک ترقی کرے گا کیونکہ اکنامک گروتھ کے لیے فائنینشیل اسٹیبلٹی ضرورت ہے تو فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لیے فائنینشیل سیکٹر اچھی طرح پرفارم کرے تو اس سے اکنامک گروتھ حاصل ہوتا ہے مور دین ہاف آف دا انول بجٹری ایکسپینڈیچر از ٹیکن اپ بائی دا ڈیفینس ایکسپینڈیچر اینڈ انٹرسٹ پیمنٹ ہمارا جو اخراجات ہے سالانہ تو ہاف سے زیادہ آدھے سے زیادہ اخراجات وہ ہم ڈیفینس پہ اور انٹرسٹ پیمنٹ پہ کرتے ہیں دا پرسنٹیج آف نان ورکنگ پاپولیشن ڈیوائڈنگ بائی ورکنگ ایج پاپولیشن پرسنٹیج ریپلائنگ دیٹ پرسنٹیج بائی ون ہنڈریڈ نان ورکنگ پاپولیشن کو آپ ورکنگ ایج پاپولیشن پہ ڈیوائڈ کرے اور اس کو ایک سو کے ساتھ مٹیپلائی کرے تو آپ کو ڈپینڈنسی ریشو ملے گا یعنی اتنے لوگ یعنی جو ساٹھ سال سے اوپر ہے وہ کام نہیں کرتے اور جو بچے ہیں یا معذور ہیں ان کو جو ورکنگ ایج پاپولیشن پرسنٹیج اس پہ ڈیوائڈ کرے وہ ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی کرے تو آپ کو ڈپینڈنسی ریشو ملے گا امپورٹس ور لبرلائز انڈر نائنٹین سکسٹی فور ٹو نائنٹین سکسٹی سکس ایز دا فری لسٹ واز ایکسپینڈیڈ فرام فور آئٹم ٹو ففٹی آئٹم امپورٹس لبرلائز ہو گئے کیونکہ ان سے ٹیکس ہٹایا گیا تھا تو نائنٹین سکسٹی فور میں جو فری لسٹ تھا اس میں چار آئٹمس تھے اور سکسٹی سکس تک یہ آئٹمس اس میں اضافہ ہوا اور یہ ففٹی آئٹمس ہو گئے 
In 1980s was the time period considered for high fiscal deficit in Pakistan when deficit was around around 8% of GDP. This is very important. So, in 1980s, mein, jo Pakistan mein fiscal deficit tha, wo takriban 8% of GDP. Tha, tha. According to IMF and World Bank, fiscal deficit in Pakistan is responsible for falling growth rate. Fiscal deficit ki wajah se Pakistan mein growth rate wo gir raha hai aur tarakki ishara namu ki tar jo hai wo kam hai. The prices of agriculture product at which government buys wheat, cotton and sugar are said to be as procurement prices. Which of the following expenditure used to remain higher in Pakistan budget every year in past expenditure on defense kyunki Pakistan depa pe زیادہ خرچ کرتا ہے زیادہ پیسہ لگاتا ہے وجہ یہ کہ ہمارے قریب انڈیا ہے تو اسی وجہ سے ہمارے دفاعی اخراجات وہ بہت بڑھ چکے ہیں جنرس امپورٹ پالیسی آف دا گورنمنٹ ڈیورنگ ڈیولپمنٹ ڈیکیٹ نائنٹین ففٹی نائن ہم بہت زیادہ چیزیں امپورٹ کر رہے تھے وجہ یہ تھا کہ امریکہ سے ہمیں امداد مل رہا تھا ہم نے سیٹو اور سینٹو اس کو جوائن کیا تھا اور رشیا کے خلاف یو ایس ایس آر کے خلاف ہم نے امریکہ کے ساتھ وہ اتحاد کیا تھا تو فارن ایڈ بہت زیادہ تھا تو اسی وجہ سے پاکستان میں ہم جو مشینری ہے یا دیگر امپورٹ سے تو وہ کافی چیزیں ہم درامت کر رہے تھے اس وقت مور دن ہاف آف دا انول بجٹ ایکسپینڈیچر اس ٹیکن اپ بائی دا ڈیفنس ایکسپینڈیچر این انٹرس پیمنٹ یہ انتہی امپورٹنٹ ہے Prices of utilities such as gas, electricity and fuel are regulated by government under the influence of IMF and World Bank result in rise in inflation. This is why the inflation is up. Because the gas, fuel and other utilities are regulated by IMF and World Bank and government are regulated by the government. So, the conventional theory suggests that saving generally increases with the increase in income. As much as income, میں اضافہ ہوگا اتنا ہی سیونگ میں اضافہ ہوگا ان نائنٹین نائنٹی ون تو صرف نگیٹو لیسٹ میں جو چیزیں پڑی تھی تو اس کے لیے امپورٹ لائسنس کی ضرورت تھی بقیہ ہر چیز کے لیے جو امپورٹ لائسنس تھا وہ ابالش ہوا یہ پابندی ہٹائی گئی تو ٹریڈ لیبرلائز ہوا ہے نائنٹین فورٹی ایٹ تو نائنٹین فورٹی نائن پاکستان میجر ٹریڈنگ پارٹنر ور یو کے انڈیا پاکستان کا جو ٹریڈنگ پارٹنر تھا وہ میجر وہ انڈیا اور برطانیہ تھا اس وقت سٹیٹ بینک آف پاکستان بیگین آپریشنز آن جولائی پسٹ نائنٹین فورٹی ایٹ کیونکہ قائد اعظم محمد علی جنہ نے اس کا بنیاد رکھا تھا تو سٹیٹ بینک آف پاکستان نے جولائی پسٹ نائنٹین فورٹی ایٹ سے کام شروع کیا تھا ویچ آف دا فارمنگ آرگنائزیشن برنگز اے چینج ان دا انٹرنیشنل ٹریڈ انوائرمنٹ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اس کے لیے رسپانسبل ہے وہ پالیسی بناتی ہے اور انٹرنیشنل ٹریڈ انوائرمنٹ میں چینجز لاتی ہے نیشنل فائنینس کمیشن از سپوز ٹو اناؤنس این ایوارڈ آفٹر ایوری فائیو ایئرس ہر پانچ سال بعد این ایف سی جو ہے وہ ایوارڈ این ایف سی ایوارڈ اناؤنس کرتی ہے امپورٹس ور لیبرلائز ڈیورنگ یہ ہم نے پڑھا از دا فری لیس واز ایکسپینڈیڈ فرام فور آئٹم ٹو ففٹی آئٹم پرائسز آف یوٹیلیٹی سچ ایز گیس الیکٹریسٹی یہ بھی ہم نے پڑھا کہ اس سے انفلیشن میں اضافہ ہوتا ہے ایز پر دا رپورٹ آف یونائٹیڈ نیشن اکنامک اینڈ سوشل کمیشن کمیشن فار ایشیا اینڈ پیسیفک بینکنگ انڈسٹری ان تھرڈ ورلڈ جنرلی ہیز اولیگوپولیسٹک اسٹرکچر کیونکہ بہت کم بینکنگ سسٹم ہے تو یہاں پہ اولیگوپولیسٹک اسٹرکچر ہے 1948 to 1949 Pakistan Majin, uh, major trading partner were UK and India. This is very important. State Bank of Pakistan in first July 1948. Export bonus scheme provided exchange rate to exporter of manufacture good which was floating multiple exchange rate. This is very important. Hai. State institution involved in the taxation system of the country are legis legislative, executive and judiciary. Ye tino, ٹائرز ہے یہ تینوں برانچز ہے گورنمنٹ کے ایک مکننہ ہے دوسرا انتظامیہ اور تیسرا عدلیہ تو یہ ٹیکسیشن سسٹم کو ریگولیٹ کرتے ہیں نیشنل فائنانس کمیشن آوارڈ کم انٹو فورس آن جولائی دوہزار دس جولائی دوہزار دس میں این ایف سی کمیشن یہ عمل میں آیا تھا اور اس کے بعد جو ہینا صبح کے پاس اختیارات زیادہ ہو گئے پراسز آہ 
प्राइसिस ऑफ यूटिलिटीज ये हमने पढ़ा के एम एफ और वर्ल्ड बैंक की वजह से गवर्नमेंट पे वो मदाखलत है बिरून मदाखलत है एम एफ की और वर्ल्ड बैंक की क्योंकि वो कर्जा देती है तो इन इदारों की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो प्राइसिस बढ़ाती है तो इससे इन्फ्लेशन में इजाफा होता है अल्लाह हाफ तो ये इंतहाई इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज़ है आप इसको देख लें और इन आपका पेपर इससे कवर होगा